cunoscut printre localnici sub numele de Hajongard. Cimitirul central din Cluj-Napoca se întinde pe coasta dealului cu același nume pe o suprafață de circa 22 de hectare, însumând peste 60.000 de piese funerare. Ivit în urma unei molime care a bânduit populația Clujului medieval, dintr-o nevoie socială stringentă care a notabilitățile orașului trebuiau să-i facă față, Cimitirul Clujan a devenit azi un parc muzeal al tuturor, împlinindu-și menirea pentru care a fost înființat acum mai bine de patru viacuri. Din tragedia de la finele secolului al XVI-lea s-a născut Hajongardul, în care personalități și oameni simpli alcătuiesc o frăție multietnică și multiconfesională. Astfel, el este un cimitir al tuturor, împlinind dezideratul celor 100 de bărbați întruniți la 1585 într-un consiliu pentru a hotărâ înființarea unui cimitir unde atât săracii cât și bogații, fără diferență, să se poată înmormânta. Cu intrarea principală situată în strada Avramiancu, cimitirul central a fost inclus pe lista monumentelor istorice în anul 2014. Dincolo de o simplă incursiune în istoria Transilvaniei, în scurta vizită pe care o vom face prin intermediul imaginilor, am intenționat să trecem în revistă câteva dintre personalitățile în urma cărora s-a născut România Mare. Iar ghidul nostru, de-a lungul acestui parcurs, este scriitorul clujean Ioan Ciorca. Pe partea dreaptă a aleii principale, chiar lângă poarta de acces spre grădina luterană a cimitirului, este înhumat memorandistul Teodor Mihali. În 1894 a fost condamnat în procesul memorandistilor de la Cluj, fiind condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare. În 1918 a fost vicepreședinte a Marei Adunări Naționale de la Arba Iulia, precum și vicepreședinte a Marelui Sfat Național. De asemenea, trebuie menționat faptul că în deceniul al treilea, spre sfârșitul deceniului al treilea al secolului al XX-lea, a deținut demnitatea de primar al Clujului de două ori. Vis-a-vis -vis de Teodor Mihali, își petrec eternitatea câteva personalități marcante ale orașului, printre care se numără medicul Iuliu Moldovan, doctorul Victor Papilian și savantul Emil Racoviță. La sfârșitul primului război mondial, profesorul universitar dr. Iuliu Moldovan a organizat serviciul sanitar de ocrotire din Ardeal. Doctorul Victor Papilian a fost director al Institutului de Anatomie Descriptivă și Topografică din cadrul Facultății de Medicină Clujene. Iar de-a lungul întregii sale vieți a fost cunoscut drept un mare luptător anticomunist. Savantul Emil Racoviță a fost membru al Societății Zoologice Franceze, iar în calitate de naturalist, la finele secolului al XIX-lea, a participat la expediția antarctică belgiană. În apropierea lui Emil Racoviță își petrece eternitatea Nicolae Drăganu. După 1918, filologul și istoricul literal Nicolae Drăganu a avut un rol deosebit de important în preluarea Universității Crujene de către autoritățile românești. Fiind partea colectivului Muzeului Limbii Române, și-a dus aportul la elaborarea dicționarului Limbii Române. De asemenea, mai trebuie specificat faptul că Nicolae Adrăganu a fost și primar al Clujului între anii 1933-1938. În acest loc își petrece eternitatea generalul Danila Pap. De la statutul de ofițer în armata austro-ungară, generalul Danila Pap a devenit subordonat al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, general al armatei române, guvernatorul al Ținutului Mureș în timpul dictaturii carliste, iar apoi ambasador al regatului României pe lângă Sfântul Scaun. Contemporan cu generalul Danila Pap este generalul Alexandru Hanzu, implicat activ în evenimentele din anul 1918, respectiv 1919. Generalul Alexandru Hanzu a fost integrat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei în compartimentul de apărare și ordine publică pentru a se ocupa de organizarea armatei din Transilvania. El este cel care în iunie 1919 a respins atacul la armatei maghiare conduse de Kun Bela, președintele Guvernului Comunist de la Budapesta, participând apoi la contraofensiva armatei române lansate la 2 august 1919, contraofensivă în urma căreia armata maghiară a fost înfrântă, iar Budapesta a fost silită să capituleze două zile mai târziu, la 4 august 1919. Urmează Iulian Pop 
cel din tâi român, devenit primar al Clujului după unirea Transilvaniei cu România. Avocatul Iulian Pop este primul primar român al Clujului, numit în această demnitate de către Consiliul Dirigent al Transilvaniei. A fost primar al orașului între 1919 și 1923. Medicul Dominic Stanca a reprezentat reuniunea femeilor române greco-ortodoxe din Petroșani la Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. În aceeași zonă este înhumat și Teodor Burzo. Inginerul Burzo a fost membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, fiind numit în funcția de comandant adjunct al resortului transportul, funcție în care a activat între anii 1918-1920. Puțin mai la deal, o cărare pornește spre vest, prin grădina luterană, spre obeliscul care veghează mormântul studentului martir Octavian Petrovici, care a fost ucis în centrul orașului la doar 15 ani de către gărțile secuiești. Studentul martir Octavian Petroviciu a fost ucis în data de 19 decembrie 1918 în fața sediului Senatului Național din Ardeal. Sediul acestei, acestui senat se afla în față în clădirea băncii Economu, aflat vis-a-vis -vis de poșta, actuala poștă din oraș. Studentul fusese membru al gărzilor naționale din Ardeal și a fost ucis de către gărzile secuiești din oraș care încercau să ocupe sediul Senatului Național Român. Pe partea stângă a aleii principale, în cripta familiei Hațieganu, își dorm somnul de veci Iuliu și Emil. Iuliu Hațieganu, fondatorul Școlii Clujene de Medicină Internă, a participat în calitate de delegat al tineretului universitar la adunarea națională de la Alba Iulia, în fața Consiliului Dirigent al Transilvaniei, unde a predat pentru înființarea Universității din Cluj. Fratele său, Emil Hațieganu, doctor în științe juridice și economice, a fost membru al Baroului Cluj și rector al Universității din oraș între anii 1929 și 1930. În spatele criptei familiei Hațieganu, pe coasta abruptă a dealului, pe direcția sud-est, se află locul de veci al juristului și omului politic Romul Boilă. Acesta a fost membru în Consiliul Dirigent al Transilvaniei și director al Departamentului Comunicațiilor și Alimentării între 1918 și 1920. Vis-a-vis -vis este situat monumentul funerar al familiei Isaac. Printre membrii marcanței ai acestei familii se numără avocatul memorandist Aurel Isaac și poetul Emil Isaac. Aurel Isaac, jurist, S-a remarcat în procesul memorandiștilor de la 1894 de la Cluj și de asemenea s-a remarcat ca un luptător pentru cauza de emancipare a românilor transilvaneni. Fiul său, Emil Isaac, poetul, a fost membru al Marelui Sfat Național de la adunarea de la Alba Iulia de la 1918. Puțin mai sus de Emil Isac se află mormântul preotului, istoricul și arhivistului Ștefan Neteș, fost deputat în Parlamentul României Mari. Alături de el este înmormântată soția lui, Sofia Neteș, fruntașa a grupării femeilor române ortodoxe de la Cluj. În spatele familiei Meteș se află mormântul compozitorului, profesorului, dirijorului și poetului Augustin Bena, cel care, după Marea Unire, s-a ocupat de instruirea profesorilor de muzică din Ardeal. În parcela grădin este amplasat mormântul compozitorului, dirijorului și pedagogului român Gheorghe Dima, primul rector al conservatorului de muzică din oraș. În spatele lui, spre limita vestică a cimitirului, se află mormintele lui Iona Gârbicianu și Augustin Vancea. Scriitorul, ziaristul și prozatorul Iona Gârbicianu a fost parlamentar al României de mai multe ori între anii 1919 și 1926, academician, canonic și protopop unit al Clujului. Urmează apoi geologul Augustin Vangea, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din decembrie 1918, numit, la 1919, secretar al Direcției Generale a Minelor din Consiliul Dirigent al Transilvaniei. La extremitatea vestică a cimitirului, în cavoul familiei, își petrece eternitatea inginerul arhitect Leo Bohățiel. 
ales membru al Marelui Sfat Național Român în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, Leo Bohățiel a fost numit secretar general al resortului comunicației de către Consiliul Dirigent al Transilvaniei. În această calitate a înființat direcțiunea centrală a căilor ferate transilvanene în timpul ofensivei armatei române împotriva trupelor maghiare ale lui Cunbela de la sfârșitul verii anului 1919. Vis-a-vis -vis de zona grădin se aliniază mormântul lui Traian Pop. Juristul Traian Pop a fost membru al Partidului Național Țărănesc, deputat, iar apoi senator în Parlamentul României. El a făcut parte din Comisia de Trei, care a contribuit la redactarea codului penal din anul 1933. De asemenea, din 1939 a deținut funcția de ministru însărcinat cu întocmirea inventarului avuției publice. Traian Pop a fost profesor de drept penal al Universității Clujene, și membru de onoare al Academiei Române. Pe platoul de pe coama dealului Hajongardului își petrec eternitatea alte trei personalități participante la evenimentul de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Istoricul și omul politic civil Dragomir a luat parte la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia în calitate de secretar. Instaurarea puterii comuniste în România i-a adus șase ani de temniță, fiind încarcerat la Sighet între anii 1949 și 1955. În calitate de istoric și biograf al lui Avram Iancu, a scris o monografie despre conducătorul Revoluției Române din Transilvania de la 1848. În apropiere se află mormântul profesorului universitar, dr. Ioachim Crăciun. El este cel care a pus bazele învățământului biografic universitar românesc. A participat în calitate de delegat oficial al Comunei Cristian din județul Sibiu la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, ocazie cu care a purtat o eșarfă tricoloră pe care fusese brodat numele său și al localității Alba Iulia. Eșarfa a fost donată de către soția sa Muzeului Național de Istoria Transilvaniei în 1979. În aceeași zonă este îngropat juristul Victor Onișor cel care, după 1918, a făcut parte din Consiliul Dirigent al Transilvaniei, fiind desemnat secretar general al resortului interne. Puțin mai spre sud, își doarme somnul de veci, din anul 1970, Valeriu Avram, nepot al lui Avram Iancu, luptător pentru unire și întregirea neamului, veteran de război. Valeriu Avram a decedat la Oradia, fiind adus la Cluj de către fica lui Melania. Urmează apoi istoricul și preotul Elie Dăianu, vicepreședinte al Camerei Deputaților în Parlamentul României în 1920 și președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, secția pentru Transilvania. Mult mai spre est se află mormântul lui Ion Bozdog. În 1918, comunitatea din Dârjea a încredințat lui Ioan Bozdog mandatul de reprezentant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde a semnat rezoluția Unirii. Bozdog a gustat din plin politica de magarizare forțată a naționalităților transilvanene, practicată de guvernul de la Budapesta, apoi bucuria reîntregirii neamului românesc la 1918, ororile celor două conflagrații mondiale, precum și politica statului comunist de sub Gheorghe Gheorghiu Deș și din primii doi ani al lui Nicolae. Ceaușescu. Pe a doua alee principală ce coboară dealul Hajongardului, în fața unui cavou vechi, se află mormântul familiei Telia, ai cărei membri au fost implicați activ în evenimentele anului 1918. Aici este înhumat colonelul Chezaro Cresc Ion Telia, cel care a fost numit șef al intendenței militare pentru întreg Ardealul de către Senatul Național Român din Ardeal, iar apoi avea să facă parte din legiunea întâi a gărzilor naționale clujene. Urmează apoi soția lui, Olivia Telia, fruntașa a mișcării feministe din Clujul Interbelic. Mișcarea a apărat Marea Unire, realizată la 1 decembrie 1918, împotriva revizionismului maghiar din perioada respectivă. Ultimul este fiul celor doi, medicul Liviu Telia, care, student fiind în perioada respectivă la Budapesta, a militat asemeni părinților săi pentru idealurile Marii Unirii. Spre nord se află mormântul protopopului Nicolae Vasiu, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, consilier al episcopului Nicolae Ivan și ctitor al Bisericii Ortodoxe Sfântul Nicolae de pe strada Horea din Cluj-Napoca. Puțin mai jos este înhumat învățătorul Teodor Bârcă, cel care, în calitate de deputat în sfatul țării, alături de ceilalți 86 de membri, a votat în 1918 unirea Basarabiei cu regatul României. 
la nord de Teodor Bârcă, pe partea dreaptă a aleii principale, își petrece eternitatea juristul Valentin Poruțiu, șef al gărzii militare române și notar al sfatului național român din Ardeal, condus de dr. Amos Frâncu. Valentin Poruțiu a făcut parte din comisia de preluare a administrației clujene, fiind numit prefect al orașului de către Consiliul Dirigent, activând în această calitate între 19 ianuarie 1919 și 1 martie 1920. După Valentin Poruțiu, pe partea stângă este înmormântat Bazil Poruțiu, învățătorul delegat de către Reuniunea Învățătorilor Români din districtul Cojogna să participe la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Urmează Victor de Leu, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 în calitate de membru al Marelui Sfat Național, deputat în Parlamentul din 1919, iar apoi primar al Clujului între anii 1932-1933. Mai jos, pe partea stângă, este înmormântat Petru Meteș, numit de către Consiliul Dirigent al Transilvaniei prin președinte al Tribunalului Brașov, iar apoi prefect delegat al județului Alba. Nu departe, spre nord, pe partea dreaptă a aleei își petrece veșnicea Octavian Prie, cel care, în calitate de secretar general al resortului de instrucțiune publică și culte al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, a susținut proiectul înființării Academiei Comerciale de la Cluj. În vecinătatea lui se află în mormântul preotului, prozatorului și publicistului Alexandru Ciura, participant în calitate de delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Aproape de ieșirea cimitirului, pe partea dreaptă, un mormânt dublu aparține ziaristului și avocatului Zaharia Boilă și memorandistului Iuliu Coroianu, judecat și condamnat la 2 ani și 8 luni de temniță grea în procesul memorandiștilor din anul 1894 de la Cluj. Aici se încheie scurta noastră plimbare prin cimitirul central, prin Hajongardul Clujului. Cu această ocazie am trecut în revistă câteva personaje, foarte, foarte puține, din cele care au participat la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 și care și-au lăsat amprenta asupra orașului nostru, asupra istoriei noastre. Sperăm că cu altă ocazie vom putea să realizăm un film mai lung în care să îi prindem și pe ceilalți, cât mai mulți, bineînțeles, niciodată nu vom reuși să îi prindem pe toți. Ceea ce am încercat să facem acum este faptul de a scoate în evidență doar pe cei care au participat direct la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și au avut funcții în conducerea orașului stabilite de către Consiliul Dirigent al Transilvaniei. Pe drept cuvânt, cel mai vechi cimitir al Clujului își merită renumele dobândit în curgerea vremii, acela de Panteon al Transilvaniei.